Oke, okay, kali ini kita akan membahas perbedaan Patch Tool dengan Content Aware Tool. Ikuti saya terus. Oke, okay, selamat datang kembali teman-teman bersama saya, Fahmi Maliki. Bagi teman-teman yang baru nyantol di channel saya, perkenalkan nama saya Fahmi Maliki. Buat teman-teman subscriber atau yang belum subscribe tapi sudah nyantol lagi di channel ini, terima kasih kita kali ini akan membahas dua tools ini yaitu uh, content aware tool content aware move tool dengan patch tool oke, okay? kita bedakan, kita bedah, kita bedakan uh, kapan waktu yang tepat teman-teman harus memakai content aware move tool atau kapan waktu yang tepat teman-teman harus memakai patch tool Oke, okay. di sini saya sudah mempersiapkan dua sampel image untuk kita utak-atik ya nanti. Yang pertama, ini yang kedua. Oke, okay. jadi ini yang pertama dulu deh. Kita bahas uh, apa sih content aware move tool itu. Jadi langsung kita sampling aja ya, langsung kita sampling. Untuk pemilihannya teman-teman bisa langsung klik uh, tools ini untuk memilih objek mana yang mau diedit atau teman-teman bisa memilih dengan uh, selection tools ini jadi bisa pakai lasso tools uh, magnetic, polygonal terserah teman-teman tapi sebetulnya bisa juga langsung dari sini oke okay. kita coba pilih uh, mbak mbak yang berdiri di sini dulu ya oke okay. kita melakukan pilihan terus uh, di sini ada option untuk move sama option extend. Jadi kita bahas move dulu ya yang paling atas. Terus di sini ada structure. Structure itu adalah seberapa banyak sampel yang ingin teman-teman ambil dari uh, selection, dari selection atau dari uh, sampling foto aktif. Jadi gini. Sebentar, itu nanti nanti uh, aku jelasin biar nggak bingung ya teman-teman. Terus ini color, color ini adalah uh, seberapa detail warna yang teman-teman pingin ambil, oke? Okay. Tapi ini sebetulnya terus terang nggak nggak pengaruh banyak sih. Saya belum per, saya belum menemukan uh, perubahan yang signifikan dengan option ini. Tapi kalau teman-teman ada masukan silahkan komen di bawah ya. Terima kasih. Terus balik lagi ya, kita coba move tool, kita melakukan pilihan di sini move namanya move itu adalah ya memindahkan ya kan kita coba pindahkan objeknya kita ke area sini jadi benar-benar memindahkan nah ini adalah kenapa tidak sempurna nih <laughs> kenapa kayak gini mbak sepatunya di sini itu karena ini teman-teman sebabnya adalah ini structure jadi structure itu seperti yang saya bilang tadi diam seberapa banyak photoshop mengambil sampel dari selection dan e, sekitarnya kemudian diaplikasikan ke objek yang baru gitu kita coba control Z ya control Z atau command Z kalau teman-teman memakai Mac nah ini aslinya kan gini nih sepatunya bener gitu loh nggak nggak apa sih bahasa Jawanya mingsli gitu Oke kita coba e, structure kita naikin teman-teman bisa geser di tulisan structure-nya ini atau ketik angka juga bisa atau ada slider-nya nih di sini. Kita coba maksimalin ya. Nah, ini hasilnya seperti ini, teman-teman. Lumayan lah ya, lumayan rapi dari blending blending background-nya dia yang belakang. Ya memang kalau diperhatikan nih masih ada halus lah kayak kelihatan kelihatan perbedaan warnanya gitu ya Nah sebetulnya sebetulnya kalau di content aware tool ini kita andu dulu sebetulnya kalau di content aware tool ini kelebihannya adalah kita bisa bekerja di multi layer artinya coba kita bikin layer di sini dulu baru jadi layer baru ini adalah sebagai layer uh, layer tujuan layer di mana nanti hasilnya si mbak-mbak yang kita copy tadi itu bakal masuk ke sini, jadi bukan ke sini lagi. 
seperti yang saya bilang sering saya bilang bahwa lebih baik kalau bekerja di Photoshop itu tidak merusak file aslinya kenapa? karena nantinya pada saat ada teman-teman ada mau ada revisi atau ada perubahan atau ada sedikit editing atau teman-teman ingin mem- mengembalikan ke 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 state awal teman-teman nggak perlu kontrol Z kontrol Z kontrol Z andu 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 atau komen Z komen Z andu 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 sampai sampai ya Photoshop punya keterbatasan untuk untuk andunya meskipun bisa di set ya berapa banyak seberapa kali kita bisa e, mundur pekerjaannya kita bisa andu tapi e, itu bakal makan memori biasanya saya memang mengoptimalkan memori yang ada di Photoshop ini memang untuk pekerjaan jadi kayak andu kita saya membatasi cuma e, 20 kali andu atau 25 kali andu untuk biar memorinya buat kepakai yang lain proses prosesornya juga untuk memproses yang lain oke okay, itu intermesio ya jadi kita lanjut terus e, balik lagi ya kelebihannya adalah kita bisa kerja di multi layer nih teman-teman kita coba ya kita coba melakukan selection di sini jangan lupa teman-teman ada pilihan sample all layers di sini kalau kita matikan defaultnya defaultnya adalah ini mati posisi posisi kalau teman-teman fresh install Photoshop ya ini adalah mati coba kita lulu kok lari coba kita pindah nggak akan bisa karena Photoshop nggak tahu aku mau sampling yang mana ini gitu kita nyalakan terus ini trans transform on drop itu artinya e, kalau ini mati pada saat teman-teman memindahkan nah ini kan di sini nih sudah jadi nih di sini ditutup dia pindah ke sini balik lagi kalau ini mati apa ya nggak bisa mempunyai kemampuan untuk gede kecilin atau apa ya untuk adjust ukuran dari objek e, hasilnya outputnya kita coba andu terus kita coba nyalakan transform on drop kita coba pindah ke posisi yang sama nah ini keluar seperti ini teman-teman keluar eh, transform tool jadi teman-teman bisa gedein sebelum di enter ya sebelum di okein digedein atau dikecilin mungkin dia jadi titan gitu <laughs> attack on titan oke kita enter seperti ini jadi memang belum sempurna lah ya jadi teman-teman bisa sempurnakan nanti bisa pakai iris gitu kita bisa iris di daerah sini mungkin kita perbagus gitu <laughs> Titan ini at least teman-teman tahu konsep konsep dasarnya seperti apa ya jadi kelebihan balik lagi kelebihan dari content aware uh, move tool ini adalah kita bisa bekerja di multi layer seenggaknya cuma kelebihan itu yang saya temukan balik lagi kalau teman-teman punya experience lain punya pengalaman lain ternyata eh bro ternyata ada kelebihan lain ya komen di bawah ya sekarang kita perbandingkan dengan patch tool nah di patch tool ini sebetulnya ini hampir sama dengan eh, hampir sama dengan content aware tadi tapi memang beda hampir beda fungsi sama fungsi tapi beda peruntukan gimana sih ceritanya Oke kita coba dulu ya di sini ada source ada destination di sini ada transparent jadi di sini ada tulisannya ya kalau kita hover di sini use transparency when blending patch terus kita coba di source dulu jadi di sini seperti yang saya bilang tadi ada normal ada content aware content aware ini sebelum kita bahas yang normal content aware ini sebetulnya sama sama dengan apa yang terjadi di content aware tool tadi artinya kayak shortcut gitu deh shortcut daripada kita e, bolak-balik ke sini ya kita bisa bisa milih dari sini gitu terus e, di sini ada structure sama seperti yang tadi ini kenapa lari terus ya terus e, ada pengaturan color dan ada e, sample all layers sama seperti tadi kita mau kerja di multi layer oke okay kita nggak usah bahas yang ini karena tadi udah dibahas terus kita bahas yang e, normal 
ya di normal ada source ada destination kita coba dulu ya biar teman-teman langsung tahu contohnya seperti apa kalau source kita memakai source balik lagi kita nggak bisa kerja di multi layer kita coba ya dimarahin sama Photoshop bro nggak bisa bro <laughs> oke okay, kita ya memang kelemahannya ini sih mungkin mbak-mbak mas-mas Photoshop yang apa eh, yang bekerja di Photoshop bisa mempertimbangkan ini ini sebetulnya sakti uh, toolsnya jadi kita coba ya kita arahkan jadi source itu adalah apa ya source itu apa bahasa Indonesianya source itu source itu adalah sumber source itu adalah sumber jadi kita mau e, mengacu kemana nih sumbernya apakah mbak ini dipindah ke sini apakah mbak ini sourcenya atau emas ini atau garis ini mungkin atau kita hilangkan dengan menutup e, objek yang tadi ya udah jadi hasilnya lebih halus teman-teman hasilnya lebih halus daripada kita memakai kelebihannya itu ya patch tool ini hasilnya lebih halus daripada kita memakai content aware tadi seperti yang saya contohkan di awal tadi ya cuma kelemahannya balik lagi kita harus kalau ada kesalahan harus ah, andu lah harus control set gitu atau apple set terus eh, apa lagi destination perbedaannya destination adalah tujuan jadi mbak ini mau ditujukan kemana ini balik lagi ke sini nih sini mungkin udah jadi kayak kopi dan hasilnya lebih halus teman-teman ya kan ya meskipun kalau kita perhatikan ada yang nggak kelihatan simples benar-benar simples dan benar-benar nggak kayak tadi strukturnya structure dari pewarnaan terus bentuk model objeknya itu benar-benar dipertahankan benar-benar dipertahankan di sini kita andu lagi terus selain itu pada saat kita bikin uh, selection di sini taruhlah di sini ya kita bisa using pattern kita bisa uh, bikin pattern kita bisa bikin pattern yang sudah disediakan oleh Photoshop atau teman-teman kalau punya pattern sendiri teman-teman bisa masukin uh, patternnya di sini cuma pembahasan kita nggak kesini nanti terpisah aja ya biar nggak terlalu panjang jadi seperti itu ya teman-teman perbedaan antara patch dengan uh, content aware jadi sebetulnya hampir sama tapi beda peruntukan artinya ya teman-teman sih sebetulnya dengan content aware itu bisa macem-macemin sebetulnya ini adalah teknik dasar pengerjaan sebuah foto editing atau foto manipulasi lebih 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 tepatnya sih manipulasi foto ya lebih tepatnya jadi taruhlah kita sorry kita bikin layer baru aja ya kita kasih contoh mbak ini aku pindahin ke sini nah kelebihannya kan yang seperti saya bilang tadi kita bisa kerja di multi layer dan dia bisa langsung transform kita bisa langsung merevisi ini kan aslinya gini nih kayak kayak penceng gitu kan kita perspektifnya kita benerin lah kita benerin terus kita enter oke okay, meskipun nggak sempurna tapi nanti balik lagi kita bisa sempurnakan ya oke okay, di foto berikutnya kita coba memodifikasi foto ini dengan pengerjaan memakai patch tool dan content aware tool at least teman-teman tahu ide dasarnya penggunaan dari masing-masing tools dan kapan waktunya kapan waktu yang tepat masing-masing tools itu cocok untuk digunakan di setiap kasus balik lagi di setiap image di setiap uh, foto yang teman-teman edit itu bakal berbeda ya jadi nanti teman-teman bisa coba-coba sendiri Oke kita coba melakukan selection di sini awalnya pinginku adalah Bapak ini hilang nggak ada di sini jadi sebetulnya 
dari pembahasan dua ini teman-teman bisa ada namanya content aware feel jadi mengisi selection ini dengan sampling yang ada di sekitar sekitar selection jadi algoritma Photoshop itu berusaha memadu madankan dan mengisi selection ini dengan e, pantasnya kira-kira gimana gitu menurut Photoshop menurut algoritma e, Photoshop jadi yang bisa kita lakukan adalah untuk teman-teman yang memakai Macintosh itu bisa teman-teman pencet function tombol function shift dengan F5 nanti akan muncul seperti ini atau teman-teman yang memakai Windows cukup tekan shift dan F5 sorry salah jadi akan muncul seperti ini terus tinggal klik OK sudah jadi teman-teman sebetulnya balik lagi nggak semua foto nggak semua image bisa diperlakukan dengan uh, perlakuan yang sama ini cuma sampling aja jadi kita tinggal menyempurnakan nih memakai patch atau memakai content aware tool before memakai patch uh, kita melakukan selection terus destination nya adalah di sini untuk menutup bagian jendela yang dimana ini sini oke okay, at least ya meskipun nggak sempurna di sini kita bisa sempurnakan ya nanti at least teman-teman tahu tahu-tahu fungsi basicnya Terus di sini kita bisa rapihkan. Ini sih udah rapi ya. Atau mungkin kita bisa menghilangkan kotak apa ini? Sampah teh botol kita. <laughs> Rokok apa teh botol? Ya kita coba destination. Kita coba pindah ke source. Aku mau mengcopy sampling di area sini. Meskipun sama tapi ya di blending ya, di blending. Jadi kayak bukan pengulangan sebetulnya pengulangan tapi Uh, terlihat seperti bukan pengulangan karena ada ada tekstur ber, berbeda di sini sorry ada tekstur berbeda ada shadow yang masuk ke sini gitu oke okay, terus uh, kita coba ngilangin ini kali ya ngilangin ini ibaratnya mungkin contoh kasusnya pingin ganti ini dengan tulisan nama teman-teman atau kita pakai konten aware feel lagi nah ini kan nggak sempurna balik lagi kan konten aware feel itu ya dia mengambil sampling di sekeliling uh, sekeliling selectionnya ini kita bisa menyempurnakan dengan uh, ini dengan memakai patch tool ini kita rubah ke source nya ini Aku percepat ya, teman-teman. Jadi seperti ini. Sebetulnya pakai teknik lain itu bisa, cuma sekarang membahasanya kan mengenai ini. Jadi nggak jauh-jauh dari ini. Teman-teman bisa memakai ini. Terus taruhlah ganti tulisan apa Photoshop gitu. Photoshop. Kita coba convert ke shape atau ke ke smart object lah biar kita bisa sketch sesuai dengan perspektif yang ada kira-kira seperti ini terus teman-teman bisa ya ngasih efek apa kayak bevel no jangan terlalu biasa kita pakai ini terus mungkin blendingnya di blendingnya dirubah ini kali sudah jadi jadi seperti itu ya teman-teman gimana caranya kita merubah foto dari seperti ini aslinya menjadi seperti ini jadi memang e, teknik manipulasi itu kan ya banyak sesuai dengan tools Photoshop yang banyak cuma teman-teman bisa memaksimalkan dan mengetahui at least tahu basicnya apa guna dan fungsi dari masing-masing tools yaitu di sini patch tools dengan uh, content aware move tool tahu kapan pakainya tepatnya di mana terus settingannya seperti apa at least basicnya tahu jadi untuk pengembangannya teman-teman terus belajar oke okay?
Sekian dari saya, saya Fahmi Maliki, mohon undur diri. Terima kasih, sampai ketemu lagi.